to je doista jedno vreme, vreme u kojem brzina odlučuje u životima ljudi, ali vreme u kojem treba umetnost da zaustavi brzinu. Umetnost koja treba da zaustavi brzinu u ljudskom srcu i da se ljudsko srce pita gde ide, šta je svrha njihovog putovanja. Apokaliptično slikarstvo kao posljednja slikarska stanica verujem ima odbor za to. jedno ozbiljno sagledanje o velikoj lobističkoj prevari vezanoj za umetnički dojam. Ovo se može sagledati i dva aspekta, pazi umetnost. Jedan aspekt je lobistički koji ide na blef propagandu da primetimo njihov izvrnuti dojam o umetnosti, dok drugi aspekt je da primetimo da je umetnost negde drugde. Umetnički lobistički dojam je odavno sačinio plan prevare da bi kontrolisao umetnost iz više razloga. Jedan od njih je protok novca sa nezamislivim ciklama, kako je sačinjena priča o akademizmu. Ali nakon je došlo do impresionističke revolucije, novac lobista se počeo razuđivati, jer se preko više ljudi počelo baviti slobodom u stvaranju. Naravno, po slobodnom daru i meri talenta. A mase su kupovale umetnost ili slike strogo po ukušu i gledanjem vidjenog sostanim očima. Prvi udar ili kontra revolucija na novo nastalu situaciju desila se na taj način da su u toku u takvu originalnu umetnost lobisti brzo i smišljeno ogrnuli vejencem slave Naravno, pojedinice samo i to sve stavili u poznate muzejske kazamase. Cilj je bio da se veliki iznosi novca pokriju ili skladište u nekretnine, tako da su slike van svakog razumnog smisla dosegle milijone evra ili dolara, što je također jedan prepoznatljivi absurd. Novac umetnosti je u stvari samo vrh šepkice i ne i smisao umetnosti. Zato su pa kazne za plagijatore i umetnost. Plagijatore u umetnosti bile drastiše, jer su radovi plagijatora skoro jedva otkrivani. I budući tako originalno skoro urađeni, oni su obarali priču o toliko naduvanoj cifri jedne umetnosti. Sljedeći potez lobista je bio neminovan. Sačinna je lukava i do kraja anti-umetnička farsa zvana cenzura ili kritičarski lobi u umetnosti. Tako je vrh te prevare osmislio pojam akademizma o umetnosti. Poznati su slučajevi da izuzetni talenti u umetnosti, gdje su njihovi fantastični radovi bili odbijani od galerista javnog mnenja, Pitanjem galerista dotiša umetniku jeste li vi akademac. Tako je sačinjen i nametnut pojam najednih slikara umetnosti, što bi trebalo značiti nestalentovan, nebitan i tako dalje. Bila je to kompletna prevara lobista. Time su se dogodila tri presedana od jednom u pojmu umetnosti od strane lobista ili tri ponižavajuća absurda, obaranje ili nipodoštavanje umetnosti njenog darodavca, stvoritelja i sami posmatrača ili javnog mnenja. Prvi absurd je naravno nipodoštavanje i negiranje darodavca Boga koji je jedini validni merač u umetniku i umetnosti u njenoj originalnosti i vrednosti gdje su njihovi takozvani stručnjaci bili mera te faširane originalnosti za mentore zabuda. Bila je time uvedena i druga vrsta zabude ili diskriminacija umetnika na spomenute akademice i navodne naivce. Treći absurd je posljedična degradacija i samog javnog menja. Dakle, treći absurd je također bitan, a to je degradacija ne samo umetnika, 
nego i samog javnog mijenja da su isti odjednom bili opredisani od ukusa i od viđenja sosvenog oka. Ili prevedeno i oni su postali omeđeni talenti, znači naroda talenti u razumevanju ili puki na ivci. Dakle, jasno da se izrazimo vi se neuki posmatrač i potreba vam je nametnuti doktor za umetnost koji će vam ukazati na vrednost umetnosti ili bolje reći na lobističku varku. Ako je lepoci potreba tumaš, onda ona ima posla sa kompletnim slepcima. To je moja sugestija vama navodnim naivcima. Tako su teoretičari umetnosti počeli najprostije rečeno turati pod nos običnu krivuljastvu liniju na platnu i to proglasiti vama u navodnim naivcima kao neprocenjivu vrednost ili umetnički vrh. Konačno, lobisti su u posljednje vreme pokrenuli još jedan svoj absurd da sami osmisle svoj novi pravac u umetnosti i time potpuno preuzmu dominaciju u polju umetnosti. Tako je izmišljen hiperrealizam i to zakasnom idejom u vreme fotografije i njene maksimalne dominacije kao i još jednim drskim smelim poduhvatom nekontrolisane abstrakcije kao pracijen i time oni budu ponovo apsolutni tumači novog izraza. Hiperrealizam je bio uprošen brzo umetničkom fotografijom i razotkriven dobro merom kao očekivana greška lobista ili totalni promašen. Poznat je slučaj srpsko slikara Tapija, čiji je hiperrealizam napumpan do astronomskih 200.000 dolara, ali u realnosti vrijednost sa nekih... U umetničkom dometu, što je među mnogim umetnicima bilo lako prepoznatljivo, kupac velikog uloga Čapljeve igre bio je američki predsjednik Bush, dakle jedan od takvih, brat slikara u masonskoj loži koji su svu stvar i tempirali. Tako je bio i slučaj Polaka vredno u svojoj abstrakciji i to famoznih čak 150 miliona dolara. Iako se zna da je isti pijan gazio brdo boje na platnu s osvenim nogama, a jednu takvu vrednost kupila je engleska vlada što je izražalo guru u istoimenom parlamentu. No, cilj lobista je da se umetno svede u njihove tokove i tako kontroliše u potpunosti sa napisom ne stop umetnost, već stop umetnosti. Ostaje ovdje jedno pitanje sada, da li će umetnost i kada ponovo postati slobodna? To ovisi od vas kao javnog mnenja, a naravno i od samih umetnika koji bi trebali prestati biti licemeri i poltroni lobističke parse i priznati napokon sebi da je bedno živjeti samo jedan život na platnu. Morali bi imati u vidu da će ih masi ljudi kroz cajući vik gledati sa nipodaštavanjem. Ovaj slikarski pravac u slikarstvo pokolice kao posljednje slikarskoj stanici se stoga bali novim slobodnim slikarskim manifestom u umetnosti čiji jedini smisao originalnost, sloboda i priznavanje dara Božje kao jedine validne mere.